হ্যালো আজকে আর জিজ্ঞেস করব না যে তোমরা কেমন আছো কারণ যারা নিট দু হাজার পঁচিশ দিয়েছো তার মধ্যে অনেকেই আজকে ভালো নেই তাই আজকে আর কেমন আছো বলো তোমরা সবাই এই কথাটা বললাম না যেটা আমি আমার চ্যানেলে রোজ বলে থাকি কিন্তু আজকে আর বললাম না খুব মন দিয়ে শোনো কয়েকটা কথা তোমাকে বলি তুমি যদি দু হাজার দিয়ে থাকো তোমাকেও বলছি আর যদি তুমি সামনের বছর নিট দেবে বলে ভাবছো তাকেও বলছি সবার জন্য একটা কথা বলছি প্রথমেই কোয়েশ্চেন কেমন হয়েছে আমার কোচিন থেকে কজন পেলো আমার কোচিন থেকে কতটা কোশ্চেন কমন এলো এই সব জায়গায় ডাইরেক্ট জাম করার আগে তোমাকে একটা কথা বলি পরীক্ষা যদি ভালো না হয়ে থাকে তোমাকে একটা কথা আমি বলবো যে নিট ইজ নট এভরিথিং ইন ইউর লাইফ ডেফিনেটলি তোমার জীবনের একটা স্বপ্ন নিট তোমার লাইফের একটা পার্ট কিন্তু একটা ছোট্ট পার্ট খুব সহজ একটা পার্ট যেমন অনেকগুলো পার্ট থাকে সেরকম নিটও একটা পার্ট নিটই তোমার লাইফ নয় সুতরাং আজকের পরীক্ষা যদি কারোর খারাপ হয়ে থাকে সেটা কি আমরা একদম ইজিভাবে নেব হ্যাঁ এখন অনেকেই বলবে যে ম্যাম বলা খুব সহজ আপনি তো আর পরিশ্রম করেননি করেছি তো আমরা তাও বলবো কারণ যা সিচুয়েশন হয় সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতেই হবে অ্যাকসেপ্ট না করে মন খারাপ করা বা তারপরে দশটা খারাপ ডিসিশন নেওয়া এটা কিন্তু কোনো কাজের কথা নয় জীবন অনেক লম্বা পৃথিবীতে অনেক কিছু আমাদের সাথে ভালো হওয়ার রয়েছে এবারে আমি সোজা নিট দু হাজার পঁচিশের অ্যানালাইসিসে চলে যাব এখানে প্রথমেই যদি আমি বায়োলজি নিয়ে কথা বলি তাহলে আমি বলতেই পারি যে বায়োলজি থেকে সব প্রশ্ন তো আমি যা করিয়েছি পেট ব্যাচে তার থেকেই এসেছে আমি যা পড়িয়েছি তার থেকে এসেছে আমি যা নোটস দিয়েছি তার থেকে এসেছে কিন্তু এইটা তো কোনো কাজের কথা নয় এটা সবাই বলতে পারে কারণ অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেন এনসিআরটি থেকেই আসে সুতরাং সবাই যা পড়ায় তাই আসে কিন্তু আসল জায়গা হলো যে কোচিনের গুণগান না করে যদি আমরা ডাইরেক্ট একটু স্টুডেন্টদের কথা ভেবে প্রশ্নগুলোকে অ্যানালাইজ করি তাহলে কি বলতে পারি একটা প্রথম প্রশ্ন হলো এটা যে ম্যাম ডিলিটেড টপিকস থেকে কি প্রশ্ন এসেছে কারণ সবার মধ্যে আমাদের একটা চিন্তা ছিল যে অনেক টপিক ডিলিট হয়ে গেছে সেগুলো থেকে কি প্রশ্ন এসেছে সেগুলো থেকে একটা প্রশ্নও আসেনি নিট দু হাজার চব্বিশেও কিন্তু ডিলিটেড টপিক থেকে একটা প্রশ্নও আসেনি বায়োলজির নিট দু হাজার পঁচিশেও কিন্তু ডিলিটেড টপিক থেকে একটা প্রশ্নও আসেনি নেক্সট হলো আউট অফ এনসিআরটি কোয়েশ্চেন এসছে কিনা আচ্ছা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি তিনটের প্রশ্নই আমি দেখেছি ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি নিয়ে আমি খুব একটা মন্তব্য করব না কারণ ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রিতে আমি একদমই পণ্ডিত নয় শুধু যেটুকু দেখে বুঝলাম ফিজিক্স আমার বেশ কঠিন লাগলো কেমিস্ট্রি মডারেট লেগেছে বায়োলজির বিষয়ে যদি বলি বায়োলজিটা অনেকেই বলছে খুব ইজি প্রশ্ন এসেছে আমি কিন্তু এত বছর ধরে বায়োলজি পড়ানোর পরেও বায়োলজিকে খুব ইজি তকমা দেব না বায়োলজি কিন্তু খুব ইজি ছিল না কারোর যদি লেগে থাকে খুব ইজি তাহলে তুমি খুব ভালো স্টুডেন্ট তুমি খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছো তুমি তিনশো টার্গেট করছো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু মেজরিটির জন্য যদি আমি বলি বায়োলজি কিন্তু খুব ইজি ছিল না কেন ইজি ছিল না কোথায় সমস্যা হয়েছে সেই জায়গাগুলো যদি অ্যানালাইজ করি তাহলে প্রথমেই আমাকে বলতে হবে যে বায়োলজিতে কিন্তু ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন ছিল কিন্তু সেটা কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট ছিল না হানড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট মতন ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন ছিল বাকি ফিফটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু কমপ্লিটলি কনসেপচুয়াল ছিল ট্রিকি ছিল তার মানে হচ্ছে তুমি যদি প্রচণ্ড ভালোভাবে বেসিক ক্লিয়ার না করে গেছো তাহলে কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না এবং বায়োলজি কোয়েশ্চেন যথেষ্ট লেন্দি ছিল যেটা কয়েক বছর ধরেই নিটে আসছে খুব স্টেটমেন্ট অ্যাজাসন রিজন বেসড কোয়েশ্চেন স্টেটমেন্ট বেসড কোয়েশ্চেন এগুলো খুব বেশি আসছে ইদানিং কার নিটে এক্স্যাক্ট সেই ট্রেন্ডই বজায় রেখেছে এবারে তার মধ্যে কয়েকটা স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন বেশ সমস্যাগ্রস্ত কীরকম তাহলে কি ম্যাম আউট অফ এনসিআরটি কোয়েশ্চেন এসছে আপনি তো সব সময় বলেন এনসিআরটির বাইরে একটা প্রশ্ন আসবে না এনটি এনসিআরটির বাইরে একটা প্রশ্ন আসবে না তাহলে কি আপনার কথাগুলো ভুল ছিল আচ্ছা আবার বলি এনসিআরটির বাইরে প্রশ্ন একটা আমার নজরে পড়েছে কোন প্রশ্নটা এবং সেটা নিয়ে তাহলে কি করণীয় একটা প্রশ্ন ছিল আমি কিন্তু ডায়েরিতে সব লিখে এনেছি বাবু একটু দেখে বলতে হবে হ্যাঁ কারণ অনেকগুলো কথা বলার রয়েছে তো একটা প্রশ্ন ছিল রিডাকশানিস্ট বায়োলজি হোয়াট ইজ রিডাকশানিস্ট বায়োলজি হ্যাঁ এবার রিডাকশানিস্ট বায়োলজি বলতে আমরা কোনো ওয়ার্ড এনসিআরটিতে ডাইরেক্ট পাইনি তাহলে তো ম্যাম এনসিআরটির বাইরে থেকে প্রশ্ন এসেছে হ্যাঁ এক কথাই যদি বলতে হয় এটা এনসিআরটিতে ছিল না কিন্তু এই রিডাকশানিস্ট বায়োলজি কথাটা 
থেকেই কিন্তু প্রশ্নটার উত্তর আরামসে দেওয়া যাচ্ছে কেন কারণ তুমি রিডাকশান মানে প্রত্যেকে জানো রিডাকশান মানে তোমাকে বায়োলজিতে অনবরত পড়তে হয়েছে যে কমে যাওয়া ভেঙে যাওয়া কমে যাওয়া এটাকে রিডাকশান বলে তো ওখানে একটা অপশান ছিল কেমিক্যাল অ্যাপ্রোচ টু স্টাডি অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড লিভিং অর্গানিজমস তো বেসিক্যালি এটা একটা কেমিক্যাল অ্যাপ্রোচ কারণ যেখানে একটা জিনিস ভেঙে যাচ্ছে রিডাকশান হচ্ছে কমে যাচ্ছে ওটা একটা কেমিক্যাল অ্যাপ্রোচই হবে না একটা কেমিক্যালের ক্ষেত্রেই রিডাকশান বা কমে যাওয়াটা সম্ভব হয় কারণ অন্যান্য যে অপশানগুলো ছিল বিহেভিয়ারাল অ্যাপ্রোচ বা এই ধরনের সেটা হচ্ছে না তো তুমি যদি এটা নাও জানো না তুমি যদি ইলেভেন টুয়েলভের বোর্ডের বইও পড়ে যাও তুমি এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারবে তাই এটাকে আমি এনসিআরটির বাইরে থেকে এসেছিল বলে তকমা লাগিয়ে সাংঘাতিক একটা কিছু এটা নিয়ে হাইপ ক্রিয়েট করব না এই কোয়েশনটা তোমার পাড়া উচিত রিডাকশান ওয়ার্ডটার সঙ্গে তুমি আমি সবাই পরিচিত থাকি তার জন্য আলাদা করে কিছু এক্সট্রা পড়তে হয় না আচ্ছা এরপরে একটা প্রশ্ন এসেছিল যে ইকলজির ফাদারকে যেখানে রামদেবের কথা এসেছে এবার ওইখানটায় কিন্তু তোমাকে আমি একটা কথা বলবো যে সেটা কিন্তু আউট অফ এনসিআরটি কোয়েশন ছিল না সেটা কিন্তু ইকলজের প্রথমেই যেখানে ইউনিট তে শুরু হয় সেখানে সাইন্টিস্টদের নাম লেখা থাকে সেখানে কিন্তু প্রপার এনসিআরটিতে সেটা লেখা রয়েছে সেটা তোমাদের না পড়ার কোনো কারণ নেই আমি ইনফ্যাক্ট ইউটিউবেও সেই লেকচার করিয়ে দিয়েছিলাম যে তোমাদের কতটুকু কতটুকু সাইন্টিস্টদের সম্পর্কে পড়া উচিত তো অফকোর্স ওটা ইউটিউবেও আছে আর আমার পেট ব্যাচা তো থাকেই সুতরাং হচ্ছে যে তোমার এই কোয়েশনটাকেও কিন্তু আমরা আউট অফ এনসিআরটি বলতে পারি না একটা ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের কোয়েশন এসছিল যেখানে আমি দেখলাম যে স্টেটমেন্টগুলো দেওয়া ছিল সেগুলো এনসিআরটি থেকে ডাইরেক্ট তোলা স্টেটমেন্ট নয় কিন্তু আইভিএফ বা ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের ওই স্টেটমেন্টগুলো তোমার যদি মিনিমাম কমন সেন্স থাকে তুমি ওটা করতে পারবে মানে তুমি যদি আইভিএফ কাকে বলে সেটা জানো ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন জানো কি জিনিসটা তাহলেই তুমি ওই প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারবে তো ওটাও ডাইরেক্ট যে লাইনটা এনসিআরটিতে নেই তার জন্য কিন্তু এই প্রশ্নটা তোমার ভুল হওয়ার কোনো চান্স নেই ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন আমার খুব ট্রিকি লেগেছে সেটা হচ্ছে একটা ডুমুর ফিগের একটা প্রশ্ন ছিল ফিগ ফ্রুট ইজ আর নন ভেজিটেরিয়ান ফ্রুট অ্যাজ ইট হ্যাজ ইনক্লোজড ফিগ ওয়াস ইন ইট এটা একটা স্টেটমেন্ট বেস্ট কোয়েশন ছিল বলছে ডুমুর গাছের যে ফল সেখানে কি হয় ওই ফলের মধ্যে কিন্তু কিছু বোলতার বোলতা থাকে তো বোলতা যে থাকে ওর মধ্যে ডুমুর ফলের মধ্যে যে বোলতা থাকে তাহলে কি ডুমুর ফলটা নন ভেজিটেরিয়ান হয়ে গেল মানে প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের বাড়িতে যদি আলু পোস্ত রান্না হয় আর পাশে মাছের একটা ডাব্বা রয়েছে তো আলু পোস্তের সঙ্গে মাছ টাচ হয়ে গেল তাহলে কি নিরামিষটা আমিষ হয়ে গেল এক্সাক্ট সেই প্রশ্ন বুঝলে তো এবার এটার উত্তরটা তুমি কি দেবে আলু পোস্তটা কি আমিষ হয়ে যায় ঠিক তেমনি এটাও ওই ডুমুর ফলের মধ্যে যে বলতা থাকে তার ফলে কি ডুমুরটা আমিষ হয়ে যায় কি করেছো আনসার সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানিও খুব একটা অদ্ভুত এবং ট্রিকি প্রশ্ন দিয়েছে এই প্রশ্নটা আমার একদমই ভালো লাগেনি প্রশ্নটার কোনো মাথা মুন্ড আমি খুঁজে পাইনি এছাড়া আর তোমাকে যেটা বলবো যে কিছু বেসিক কোয়েশ্চেন্স প্রচণ্ড পরিমাণে বেসিক কোয়েশ্চেন্স বায়োটেকনোলজির দুটো প্রশ্ন আমি দেখলাম একই জায়গা থেকে যেটা তোমার ব্লু হোয়াইট কলোনির যে প্রশ্ন ওই দুটো একই জায়গা থেকে প্রশ্ন এসেছে এবং তার সাথে তোমাকে দেখলাম পেজিগ্রির অ্যানালাইসিসের একটা কোয়েশ্চেন জেনেটিক্সের সেই প্রশ্নটা এবং নেফ্রনের একটা ইমেজ দিয়ে প্রশ্ন এসেছে সেই প্রশ্নটা এবং আমি দেখলাম ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশনে উইটিকারের একটা প্রশ্ন এসেছে এই প্রশ্নটা এই প্রশ্নগুলো কিন্তু যথেষ্ট ট্রিকি ছিল একবারও বলবো না যে এগুলো এনসিআরটির বাইরে থেকে এসেছে এগুলো সমস্ত কিছু এনসিআরটির থেকেই প্রশ্ন করেছে কিন্তু এগুলো যথেষ্ট ট্রিকি ছিল তোমাকে যথেষ্ট ডেপ গিয়ে বুঝতে হবে তবেই তুমি আনসার করতে পারবে আর যথেষ্ট ল্যান্ডি ছিল টাইম নিয়ে পড়তে হচ্ছে কোয়েশ্চেন নয় তো আনসার করা যাচ্ছে না আমি যদি তোমাকে ওভারঅল বলি তাহলে আউট অফ এনসিআরটি প্রশ্ন কি ছিল হ্যাঁ আউট অফ এনসিআরটি প্রশ্ন একটা ছিল সেই প্রশ্নটা আরামসে আনসার করা যায় তাই ওটার জন্য আবারও বলছি নেক্সট নিটের জন্য ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমাকে এনসিআরটির বাইরে থেকে পড়তে হবে না এনসিআরটির বাইরে থেকে প্রশ্ন পড়তে হবে না এনসিআরটির বাইরে থেকে কিচ্ছু পড়তে হবে না আবারও বলছি কারণ যদিও ওই একটা প্রশ্ন এনসিআরটির বাইরে থেকে ছিল কিন্তু রিডাকশান কথাটা তোমরা সবাই জানো মিনিমাম মাথায় বুদ্ধি থাকলে ওই প্রশ্নটা আনসার করতে পারবে ওটার জন্য বাইরের পড়া পড়তে হয় না ইনভিটো ফার্টিলাইজেশনের প্রশ্নটাও তাই তোমার আইভিএফ এর কমন সেন্স থাকলেই ওটা তুমি করতে পারবে তাই আউট অফ এনসিআরটি প্রশ্ন আমরা বলবো না নেক্সট হচ্ছে ডিডিটের টপিক থেকে কোনো প্রশ্ন আসনি তাই সেটাও বলবো না কিন্তু হ্যাঁ ডেফিনেটলি একটু ট্রিকি কোয়েশ্চেন তো এসেছে একটু বেসিক কোয়েশ্চেন তো এসেছে যেটা 
না ভালো করে বুঝলে করা যেত না তো এখানে আমি তোমাকে সামারি আরো দুটো কথা বলি ম্যাক্সিমাম বাচ্চাদের আমাদের যেটা হয় না সেটা আমরা ভাবি কি যে ম্যাম নোটসটা পড়ে গেলেই তো হয়ে যায় বা এনসিআরটি বইটা রিডিং পড়ে গেলেই তো হয়ে যায় লেকচার বোধহয় বোঝার দরকার নেই এটা একটু আমাদের থাকে বেশিরভাগ বাচ্চাদের সেই ক্ষেত্রে বলবো সেইভাবে কিন্তু নিট দু হাজার পঁচিশ কোনোভাবেই ক্র্যাক করা সম্ভব না এবং যারা ভবিষ্যতে নিটের কথা ভাবছো তাদেরও বলবো নোট পড়ে বা শুধু এনসিআরটি পড়ে কিন্তু নিট আর দেওয়ার জায়গা নেই বায়োলজি আমরা খুব সহজ বলে ভাবি কিন্তু এইবারের প্রশ্ন প্রমাণ করে দিয়েছে যে বায়োলজি এতটাও সহজ নয় আমরা যেরকম সহজ ভাবি কিন্তু একেবারে বেসিক থেকে লেকচার যদি তুমি বোঝো তোমাকে যিনি পড়াচ্ছেন তিনি তোমাকে যদি বেসিক থেকে ক্লিয়ার করেন এবং একেবারে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার করে বায়োলজি বেস যদি তোমার ক্লিয়ার থাকে তুমি ডেফিনেটলি ভালো স্কোর করতে পারবে তাই ডিমোটিভেট কাউকে আমি করব না নেক্সট বারের জন্য বা তার পরের বারের জন্য যে বাবা বোধহয় পারাই যাবে না তা নয় তবে হ্যাঁ শর্টকাটে নিট আগেও হতো না এখনও হয় না কোনো দিনও হবে না যত দিন যাচ্ছে কোয়েশনের স্ট্যান্ডার্ড বাড়ছে কম্পিটিশান বাড়ছে তো সেই জন্য পড়ার মেথডটা একটু চেঞ্জ করতে হবে খুটিয়ে খুটিয়ে বুঝে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড পড়তে হবে বেসিক থেকে পড়তে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু হবে না আচ্ছা এবারে তোমাকে আমি একটা লাস্ট কথা বলবো যে দেখো বিভিন্ন চ্যানেলে আমরা এখন তো আনসার দেখতে পাবো সেটা তুমি ইচ্ছে হলে দেখতেই পারো না ইচ্ছা হলে নাও দেখতে পারো এখন তোমার মনে হয়তো অনেক রকম প্রশ্ন আসছে যে আর আমার নিট দেওয়া ঠিক হবে কি না আমি হয়তো আর নিট দেবো না এবছরই শেষ বা ড্রপ দিয়ে কমপ্লিট ড্রপ দিলে কতটা রিস্ক হয়ে যাবে কারণ কোয়েশ্চেন তো খুব কঠিন আসছে এ ধরনের অনেক প্রশ্ন হয়তো তোমার মাথায় আসছে বা হয়তো তোমার বাড়িতে একটু বকাবকিও করতে পারে বা হয়তো তুমি ভাবছো যে প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে গেল কি করব বাবা মাকে কিভাবে মুখ দেখাবো তোমাকে আমি একটা কথা বলি যে তুমি অনেক চেষ্টা করেছো পরিশ্রম করেছো খাটনি করেছো আজকের দিনটা খুবই একটা স্ট্রেসফুল দিন তোমার গেছে একটু রেস্ট নাও সব কিছু থেকে সরে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে এসে সব কিছু একদিকে রেখে একটু নিজের সাথে নিজের সময় কাটাও সেখানে তুমি একটু নিজেকে বোঝাও যে তোমার জয়ে খারাপ হয়ে থাকে তার পেছনে কারণটা কি কেন হলো কোথায় তোমার কমতি ছিল আর যদি হয়ে থাকে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে আমাদের হবেই কারণ দেখো যতই আমরা বলি যে ম্যাম আপনার আর কি আপনি তো বসে আছেন ঘরের মধ্যে কষ্ট তো করেছি আমরা ঠিক কথা আমার সত্যি হয়তো কিছু না ডিরেক্ট কিন্তু এটা তো ঠিক যে তুমি যদি মেনে নিতে না পারো তাহলে কিন্তু আর এই মুহূর্তে অন্য কোনো পথ নেই তুমি কি আজকের পরীক্ষাটা আবার কালকে গিয়ে দিতে পারবে পারবে না তো তো তোমার হাতে সামনে এখন একটাই পথ জিনিসটাকে মেনে নাও অ্যাকসেপ্ট করা ঠিক আছে হয়নি না হওয়ার পেছনে তো বহু কারণ থাকতে পারে তাই না দেখো যদি চব্বিশ লাখ পরীক্ষা দেয় সেখানে কিন্তু পঞ্চাশ হাজারই জিএমসি পাবে বাকি তেইশ লাখ পঞ্চাশ হাজার কিন্তু পাবে না তো সেটা কিন্তু কোনো লজ্জার জায়গা নেই সেটা ভয়ের লজ্জার অসম্মানের কোনো জায়গা নেই কারণ আজকের পরীক্ষা মেজরিটিরই খারাপ হয়তো হয়েছে এবং প্রত্যেক বাড়ি তাই হয় কারণ নয় তো এতজন তো বাদ হবে না বলো স্ক্রিনিং তো তাই পঞ্চাশ হাজার পাবে বাকিরা বাদ চলে যাবে তাই সেটা নিয়ে গিল্ট ফিল করার কোনো প্রয়োজন আছে বলেই আমি মনে করি না এটাই তোমার লাইফে সব নয় দুটো দিন একটু রেস্ট নাও একটু সব কিছু থেকে আলাদা থাকো একটু নিজের সাথে সময়ে কাটাও কারণ এই মুহূর্তে তুমি এরম কোনো ডিসিশান নিতেও পারবে না যে পরের বার তুমি নিট দেবে দেবে না কি করবে সেই ডিসিশানটা নিতে গেলেও কিন্তু তোমার তার আগে দুটো দিন নিজের সঙ্গে সময় কাটাতে হবে দেখবে আস্তে আস্তে মাথাটা ক্লিয়ার হবে তুমি ভাবতে পারবে ভবিষ্যতের কথা এই মুহূর্তে কিন্তু সেটা তুমি ভাবতেও পারবে না তাই জন্য বলছি প্লিজ টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ নিজের সাথে সময় কাটাও নিজেকে তো ভালোবাসো সেটুকু করো আর বাইরের দুনিয়া এখন আর দেখার দরকার নেই অমুকে বলছে আমার খুব ভালো হয়েছে সে বলছে সাতশো দশ পাবো সে বলছে সাতশো পাবো কেউ বলছে সিক্স এইটটি পাবো ঠিক আছে ওগুলো দেখার দরকার নেই এই মুহূর্তে প্লিজ টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ তোমাদের পাশে থাকার জন্য যাবতীয় ভিডিও আমি আনবো কোয়েশ্চেনের ইন্ডিভিজুয়াল অ্যানালাইজ করা বা ড্রপ নিয়ে কিছু কথা বলা সেগুলো নিয়ে ভিডিও আসবে কিন্তু আমারও মনে হয় তোমরা এই মুহূর্তে দুটো দিন একটু টাইম নাও ভালো থেকো বাই বাই